Chaud d'ambiance malgré le froid de canard. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la joute. Ce soir, quatre sujets d'actualité seront débattus par nos verbaux pugilistes qui ont eu 48 heures sur une place à la demi-finale du 30 janvier prochain. Alors, ce soir, nos débatteurs comptent sur vos votes pour y gagner leur place à cette demi-finale. Je vous présente donc notre trio qui a bravé le, le froid pour venir ajouter avec nous. Voici Richard Martineau, Stéphane Tremblay et Maître Suzanne Côté. Richard Martineau, bonsoir. Bonsoir. Chroniqueur au Journal de Montréal, co-animateur des Francs-Tireurs depuis dix ans, dix ce qui n'est pas banal en incroyable. télévision. Tout à fait. Alors, euh, bienvenue Merci sur le plateau de la, jute, de, de la jute. De la jute. <rire> de vous jeter avec moi. Euh, donc, joutons. Êtes-vous nerveux? Parce que dans le fond, des, des débats, vous en avez fait dans votre vie, mais de Un cette façon-là... Non, mais lorsqu'on se dit qu'on va perdre... Ouais, ils disent tous ça. Ils disent ça. Oui, ils oui, êtes venus pour perdre. Perdant, donc, Mais il n'y a pas de problème, ils sont là pour gagner, oui. vos adversaires. <rire> Stéphane Tremblay, bonsoir. Bonsoir. Stéphane, pas de E, ben je oui, le souligne. Stéphane, ça fait de... deux ce soir sur le plateau. Ça, voilà. ça me flatte de savoir. Enfin, on est en majorité. Que... Nous sommes enfin en majorité, effectivement. Connu pour avoir quitté une fois les communes avec votre siège député. Depuis, que faites-vous? Euh, ben, J'ai fait euh, 11 ans de vie politique dans Bien tout non. ça, malgré tout. Et maintenant, je suis euh, chercheur en énergie renouvelable. Euh, je, je regarde euh, l'implantation du modèle suédois dans le l'âge des bâtiments. Ça tombe bien avec le froid qui fait là. Ça tombe effectivement à cette circonstance. Et on me dit que vous avez été coaché par Myriam Segal qui a gagné ah, notre je finale. Je ne pas le dire, de... mais je l'ai appelé. Et elle m'a donné quelques trucs. Alors, euh, bon, Nous ben... verrons s'ils seront utiles. Espérons-le. Maître Suzanne Côté, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Euh, plaideur redoutable. Vous avez d'ailleurs été désigné plaideur de l'année, si mes informations sont bonnes, par le monde juridique. Est-ce vrai? Euh, c'est vrai. C'est donc dire que vous serez redoutable derrière euh, cette barre? Pas ici, parce que c'est un tribunal différent. Ouais. Vous allez voir. Ah, je suis comme M. Martineau. Je ne suis pas venu pour gagner. Oui. <rire> vous avez l'air tellement d'une femme détendue qui est là juste pour avoir du plaisir. Un peu nerveuse. Un peu nerveuse, mais vous allez voir, ça se passe très, très, très bien après la première ou deuxième minute. Mais les choses vont rapidement. Donc, à tous les trois, excellente joute. Est-il nécessaire de vous rafraîchir la mémoire quand il fait moins 40? Oui. Voici donc les règles de notre jeu. Chacun des trois premiers débats va durer neuf minutes. Chacun de nos débatteurs peut prendre la parole pour un maximum d'une minute. Il est possible toujours d'interrompre ce droit de parole parce que nous appelons le droit de réplique. Un maximum de 30 secondes. Voici notre premier sujet. En décembre dernier, au cours d'une manifestation de solidarité pour le journaliste irakien accusé d'avoir lancé ses souliers au président Bush, Amir Kadir, le nouveau député de Québec solidaire, a lui-même lancé un soulier sur une affiche du président américain. Notre Assemblée nationale nous a habitués à un certain décorum et les dérapages occasionnels de nos élus, en chambre ou à l'extérieur, ne plaisent généralement pas à la population. Jusqu'où peut être la liberté d'expression d'un député? Richard Martineau, vous aurez une minute pour lancer les hostilités, mais dans votre cas, comme vous avez décidé de perdre, ça va être facile. Euh, une minute pendant laquelle on ne peut pas vous interrompre, c'est la seule du débat. Richard, le chrono débat. Alors, les gens qui lancent des souliers sur des photos, ce sont des gens qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas le droit de parole. C'est leur seule façon de s'exprimer, c'est de manifester dans la rue. Or, M. Kadir, maintenant, il a d'autres façons de s'exprimer. Il y a des mots, il y a des places même au pouvoir. Deux fois plutôt qu'une, les députés, et en plus, si les chefs de parti n'ont pas chef porte-parole, n'ont pas porte-parole, co-porte-parole. Parce que Québec solidaire, ils veulent être élus pour prendre des grandes décisions, mais ils ne sont même pas foutus de décider c'est qui leur chef. En tout cas, c'est une autre affaire. Alors, et, et, premièrement, deuxième chose, pourquoi M. Kadir, il a lancé des souliers sur George Bush? Je comprends, on n'aime pas George Bush, personne ne l'aime ici, mais il y a une liste d'à peu près 50 dictateurs absolument dégueulasses. M. Kadir vient de l'Iran, un pays où, justement, vivant les homosexuels et les femmes qui sont adultères sont tuées sur une place publique dans des stades devant des gens. Tant qu'elle lance une bottine, je veux dire, pourquoi il lance pas une bottine sur la, la photo euh, du président euh, de l'Iran? Donc, je trouve que ça manque de décorum. Je suis un peu tanné de ça. Euh, Lorsqu'on est député... Merci, on Richard. Bien, on reviendra sur votre dépit un peu plus tard. Stéphane Tremblay, je suis très curieux de vous entendre. Vous qui avez été député 
qu'il y avait eu quelques gestes d'éclat dans votre passé de politique. Oui, peut-être que ce soir, on peut considérer que j'ai un déficit de crédibilité. Mais voyez-vous, euh, j'accroche sur le geste de M. Kadir, peut-être sur un aspect plus particulier, qui est celui de la politique étrangère. Je pense qu'on ne peut pas considérer nos chefs d'État, notre premier ministre, nos premiers ministres, comme on considère les chefs d'État des autres pays. Et à ce titre, en politique étrangère, je pense que c'est extrêmement important d'être respectueux. Maintenant, il y a un débat qu'il faut davantage approfondir dans cette question. C'est le rôle du député, qui est, qui est quelque chose qui n'est absolument pas défini. Je pense qu'il n'y a pas un député dans chaque parlement qui est vraiment euh, certain de ce que c'est le rôle du député. Et à ce titre, est-ce que c'est un représentant, un éveilleur de conscience ou un législateur? Moi, je pense qu'il faut poser la question. Et, et, et M. Kadir a tenté peut-être d'être un éveilleur de conscience, bien que je n'approuve pas pleinement son geste. Euh, et j'aurai l'occasion d'en débattre davantage. Alors, vous aurez choisi d'être... Les politiques vous ont pas habitué à ça, la circonspection, il n'a pas utilisé sa pleine minute. Maître Côté, vous avez une minute et je rappelle, à partir de maintenant, on peut vous interrompre comme on pouvait interrompre Stéphane Tremblay. Alors, pour ma part, je ne veux pas faire le procès euh, de M. Kadir ici, mais euh, je trouve qu'un député, même s'il a le devoir de, de brasser la cage, euh, pour euh, susciter des, des réflexions, qui peut le faire en gestes et en paroles, mais que ce ne sont pas tous les gestes et toutes les paroles qui sont permises. Et euh, droit de réfléchir à Stéphane Tremblay, qui probablement attendait euh, l'occasion. Alors, allez-y. Comme je le disais, effectivement, le rôle du député, ce n'est pas indéfini. On peut penser qu'il doit y avoir un certain décorum dû au fait qu'on est des législateurs. Nous écrivons les lois. J'écrivais peut-être dans le temps que j'étais député. Mais euh, quand on parle euh, du rôle d'éveilleur de, 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 de conscience, moi, je pense que M. Kadir n'était pas le seul au Québec à être extrêmement frustré à l'égard de M. Bush. Et d'ailleurs, M. Aller. Bush n'est peut-être pas le seul chef à, de, à, à mériter une chaussure. Alors, merci Stéphane. Euh, droit de réplique à un droit de réplique. Je demanderai donc à Mme Côté de reprendre la parole. Et ensuite, si vous le voulez, Richard, la parole sera à vous. Sauf que même si le député doit éveiller les consciences, il y a d'autres façons dans le monde civilisé où on est aujourd'hui euh, d'éveiller les consciences que de, de, de poser des gestes qui comportent en eux-mêmes euh, une certaine violence euh, latente. Peut-être pas une violence actuelle, c'est une violence latente. Ça peut avoir un effet d'entraînement. Et je vais utiliser un exemple. Euh, supposons un homme et une femme, et euh, le mari ou la femme, c'est selon, n'est pas content de son conjoint, il décide de mettre une photo de la cuisine, puis d'y lancer des tomates. Alors, ça comporte de la violence latente. Et le geste euh, du député qu'à dire, à mon avis, n'était pas un geste approprié. Quand on est un député, on a des privilèges, on a des droits. On a le, le droit, le privilège de gouverner au nom du peuple. On a le droit de recevoir une pension à la fin de notre mandat. Alors, ces droits, ces privilèges comportent des obligations, dont l'obligation de prêcher par l'exemple. Merci, Maître Côté. Alors, Richard Martineau, vous n'avez pas brûlé de réplique, mais vous avez la parole pour une minute si vous le voulez. Cela dit, je vais me faire l'avocat du diable et je vais défendre un peu Amir Kadir, c'est qu'il avait des vieux réflexes. Amir Kadir était dans les gradins avant. Il a oublié qu'il était maintenant sur la glace. On a donné un chandail et des patins. Il doit patiner. Amir Kadir, en entrevue, il a dit qu'il referait exactement la même chose, sauf qu'il s'habillerait différemment. Je veux dire, il pourrait bien porter une redingote, un chapeau haute forme, un monocle et une canne. Je dire, ça change strictement rien. De façon plus... Et j'avais, moi, un certain respect, même beaucoup de respect, lorsque Stéphane Tremblay pris son siège et parti de l'Assemblée nationale parce que c'était, euh, c'était, il ne visait pas une personne en particulier. Droit Imaginez. Droit de réplique accordé non. à mettre côté, euh, absolument. Bien, je sais ce que j'allais dire parce qu'il y a une différence et c'est tout à l'honneur de notre collègue Stéphane. Entre le geste de Stéphane qui est d'avoir pris son siège et d'être sorti, c'était pas une attaque même symbolique à l'endroit d'une personne. Ce qu'il y a de déplacé dans le geste du député qu'à dire, c'est que c'est une attaque peut-être symbolique, mais à l'endroit d'une personne et dans une société où on, où on condamner tout geste de violence pour éviter que notre société devienne de plus en plus violente. C'est dans ce sens-là où le geste est inacceptable. Merci. Euh... Alors, puisque vous avez euh, été interrompu, je vous redonne la parole pour une minute. Je reviens sur le deux poids, deux mesures. Il y a peut-être des gens ici qui ne sont pas contents de voir Barack Obama prendre le pouvoir aux États-Unis. Pas parce qu'il est noir, mais peut-être parce qu'il a des, peut-être des positions un peu trop à gauche euh, de, que certaines personnes. Mettons une personne qui est un peu plus à droite économique.